El IBEX 35 no consigue cerrar la primera sesión de la semana en positivo. Termina con pérdidas del 0,39%, con lo que se queda a las puertas de sostener los 8.400 puntos. Mañana abrirá sus puertas desde los 8.389 puntos enteros. En el lado de los descensos, los mayores son para ENA, que retrocede un 4,5%. Le sigue Celnex con caídas del 3,66%, mientras que en el lado de las ganancias, ArcelorMittal es la cotizada más alcista al ganar un 5,55%. Le siguen Repsol y Acerinox con ascensos del entorno al 4%. La mayoría de bolsas europeas terminan la jornada siguiendo la estela de la bolsa española, con descensos, aunque no demasiado elevados, del entorno al 0,5%, salvo la bolsa italiana y la bolsa londinense, que se desmarcan, terminan con subidas de medio punto porcentual, en una jornada en la que los inversores han mostrado pesimismo ante un recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Wall Street abría la jornada en tono mixto y ahora al cierre de los mercados europeos mantiene el mismo color, con descensos del 0,3% para el Dow Jones como el más penalizado en una sesión marcada por ese alejamiento de la paz en Ucrania después del ultimátum de Rusia hacia la ciudad de Mariupol. Dentro del mercado de la deuda pública, la rentabilidad del bono español a 10 años se mueve en el 1,38% con la prima de riesgo española en los 94 puntos básicos. En las materias primas, nuevas subidas para el precio del petróleo, el Brent, el de referencia en Europa, cotiza en los 114 dólares el barril y en el mercado de las divisas, la relación de el euro frente al dólar en las 1,10 unidades al cambio.